डर अर्ण गुप्त विशिष्ट कैंसर सार्जन ए सरोज गुप्त कैंसर सेंटर एंड रिसार्च इन्स्टीट्यूट जहाँ ठाकुरपुक कैंसर हस्पिटल नाम परिचित तरह डेक्टर प्रथम सकल दर्शक अभिनंदन अंतर अंतस्थल थे सप्ताह पर सप्ताह दे बचर पे गल अपा के सपोर्ट कर जाणी कृतज्ञ संगे थकूँ देखते थकूँ जय पथे संगे सूचा सप्ताहिक साफल्य सतकाहने আজকের সেভেন রুলস অফ সাকসেস দি ফার্স্ট রুল ডোন্ট ফলো ট্রেন্ড যে ট্রেন্ডে যাচ্ছে যদি সব সত্যিকারের সাফল্য হতে হবে ট্রেন্ডের একটু বাইরে গিয়ে করতে হবে সেই বাইরেটাকে নিজের মনন থেকে আসতে হবে সেটা নিজের প্যাশনের মধ্যে থাকতে হবে দি সেকেন্ড রুল অফ সাকসেস কনস্ট্যান্ট সিক ক্রিটিসিজম নিজের কাজের শুধু যদি ভাবি যে কে কি ভালো বললো তাহলে কিন্তু আমরা ঠিক করছি না কে ক্রিটিসাইজ করছে আমরা দেখতে হবে ক্রিটিসিজম করলে কিন্তু সেটা এনহান্সেস দ্য পসিবিলিটি অফ ইম্প্রুভমেন্ট অফ দ্য প্রসেস দ্যাট উই আর ওয়ার্কিং দি থার্ড রুল অফ সাকসেস ওয়ার্ক লাইক হেল একদম নিমগ্নিত হয়ে কাজ করতে হবে কাজকে ভালোবাসতে হবে প্যাশন দিয়ে ডেডিকেশন দিয়ে ওয়ার্ক যেন কাজই সব মনে হবে যে এটা তো কাজ পাগলা ছেলে সেরকম কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম সাকসেসের জন্য কিন্তু সেই পাগলা ব্যাপারটা খুব দরকার দি ফোর্থ রুল অফ সাকসেস নেভার গিভ আপ লাইফ কিন্তু দ্য সাকসেস কিন্তু উইল বি মেজার যে কতবার আমরা বাউন্স ব্যাক করতে পারলাম ফেলিয়ার থেকে সুতরাং সেইখানে নেভার গিভ আপ যে কোনো জীবন বিশ্বাস করুন অত্যন্ত সফল মানুষদের জীবনেরও কোনো না কোনো সময় রিভার্সাল হয়েছে সুতরাং তারা কিন্তু বাউন্স ব্যাক করেছে সুতরাং নেভার গিভ আপ দি ফিফথ রুল অফ সাকসেস ওয়ার্ক হার্ড ভীষণ ক্লিশে কিন্তু আবার বলছি দের ইজ নো শর্টকাট রাউট টু সাকসেস যদি সফল হতে হয় ভীষণ ভীষণভাবে ওয়ার্ক হার্ড করতে হবে শিবখেলার কথা বলি ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ শিবখেলার খাতা ওনার ট্রেডব্যাক স্টেটমেন্ট মাঝে মাঝেই বলি উইনার্স ডোন্ট ডু ডিফারেন্ট থিংস দে ডু থিংক ডিফারেন্টলি এবং সেই ডিফারেন্সটা হচ্ছে দে পুট ইন দ্য এক্সট্রা হার্ড ওয়ার্ক ইভেন মেন ইট হার্টস দি সিক্স রুল অফ সাকসেস ক্রিয়েট সাম প্রোডাক্ট অর সাম সলিউশন উইচ ইজ বেটার ফ্রম দি আদার বাজারে যা জিনিস আছে তার চেয়ে একটু ডিফারেন্ট তার চেয়ে কিছু উন্নত মানের একটা স্লাইট এজ বলে কি যে চ্যাম্পিয়ন যে হয় আর যে হতে পারে না যে রানার শেষ করছে যে সুইমার শেষ করছে ফ্র্যাকশন অফ এ সেকেন্ড হয়তো ডিফারেন্স থাকে কিন্তু ফ্র্যাকশন অফ এ সেকেন্ডের ডিফারেন্সের সেই উইনারের যে যে সম্মান যে প্রতিপত্তি যে এক্সপোজার সেটা কিন্তু যে সেকেন্ড হয়তো আর পাওয়া যাচ্ছে না সুতো ইন অর্ডার টু বি সাকসেসফুল ক্রিয়েট বেটার ক্রিয়েট দ্য ডিফারেন্স অ্যান্ড বি বেটার ফ্রম দি আদার্স অ্যান্ড দি সেভেন্থ রুল অফ সাকসেস টেক রিস্ক জীবনে রিস্ক নেওয়া ছাড়া কিন্তু এগোনোর কোনো উপায় নেই কিন্তু দের ইজ এ ওয়ার্ড অফ কশন ফ্রম ইট টেক রিস্ক টেক রিস্ক টেক রিস্ক বাট এ ওয়ার্ড অফ কশন টেক ক্যালকুলেটিভ রিস্ক আমাকে একজন ব্যাংকের ম্যানেজার বলেছিলেন শুধু আই বি কেয়ারফুল ওয়াইল টেকিং আ রিস্ক তিন ফুট টেবিল থেকে যদি ঝাঁপ দাও তাহলে হয়তো পা মোচকাতে পারে কিন্তু ইউ আর শিওর যদি তিন তলা বাড়ি থেকে ঝাঁপ দাও ইউ আর গোয়িং টু ডাই সো টেক দ্যাট রিস্ক উইচ ইজ এ ক্যালকুলেটেড রিস্ক বাট টেক দ্যাট চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে প্রশ্ন উত্তরে যাওয়ার আগে আমার গেস্টের সম্বন্ধে দু চার কথা বলবো তার কারণ জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় সব সময় ডকুমেন্ট করে তার গেস্টদের জীবনপঞ্জি এবং তার কথা বলবো ডক্টর অর্ণব গুপ্ত ইজ এ কনসালটেন্ট সার্জিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট অ্যান্ড ডাইরেক্টর সরোজ গুপ্ত ক্যান্সার সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট ঠাকুরপুকুর কলকাতা হি আর স্কুলিং ফ্রম সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল টিল ক্লাস টেন অ্যান্ড ইলেভেন্থ অ্যান্ড টুয়েলভ ওয়াজ কমপ্লিটেড ফ্রম নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন He has the MBS from National Medical College, then did his FRCS from Royal College of Surgeons, Edinburgh, FRCS from Royal College of Surgeons, England, and FIGS, FIGS, Fellow of Indian Association of GI Endosurgeons. He has worked in the United Kingdom for six years in different hospitals, including Manchester, Royal Infirmary, Blackpool, Victoria Infirmary, Royal Marsden Cancer Hospital, London. He has a fellowship in GI and Hepatopancreatic Biology, Surgical Oncology, and Memorial Sloan Catering Cancer Center, National Cancer Hospital, South Africa, Lilawati Hospital, Mumbai, Queen Elizabeth Hospital, Birmingham, and UNMC, Nebraska, USA. He's a life member of different medical associations at national and international levels. Past National Chair of Indo-American Cancer Association. He's a past elected member of Executive Committee of ASI West Bengal Chapter. He co-opted Executive Member 2008-2012 and, and Associate Editorial Secretary of Indian Association of Surgical Oncology. 
He's a co-chairman of Ostomy Association of Bengal, vice president of Laryngotomy Club, Calcutta, member of editorial board of Indian Journal of Surgical Oncology, member of health subcommittee of CII. Uh, he has a postgraduate teacher for postgraduate students in several and has several uh, publications. His passion is social work, music, vocal and painting, vocal and guitar, painting, photography, and flying two-seater aeroplanes. It's a different vocation altogether. We'll come. Jokhon ona passion ne mong hobbies je jabo. Chole aaj wo prashnu tore. Testa kol nam document korte after profile. Na na thik ashe. Jeh to amar beshir bhag doshuk jama student. Tai jono bolchi. Ei jo doctor ite aashak. Apni ek jono iconic doctor ite chile. Mane shorud uttor chile. Mong shorud gupto bangali chhama je ekta pori chito nam. Ona chile hoy ki apna ki motivate kollo to come into doctor or uh, you, you had always money to rock the chilo naki uh, you really wanted to be it was shoti kata asa yaak jami shoto thake i was more into jagula hata dekhishan hobbies emo de achi shobi yaka khala dula glum de beshi involved chilam but i'm a bit of shock still a pilot hobo mani bhava ke dekhtam cancer ni kaas kuchay dukho dudar shama bhalak dona the shock still a pilot hobo yung shayi niye amar bhava shate mani waji to mani mono mali no mono mali no hoto ये तुम्हें ठीक हो तो पड़ोसन को चुना तुम्हें डॉक्टर होवा चेस्ट करो तुम्हारे पाने पायलट होवा तुम्हारे जीवन में लोक होवा उसी ना जो कौन ज्वाइन पढ़ी खाई था ऐसी तो कौन जानी जाए ठीक है डॉक्टर ना वो तो पायलट हो गई है तो शेही भावी हमारे माने जीवन छुड़ो है चुलो किंतु नेचुरली माने अल माने भालू वाशर टाइम अंतो थके आशा हो चुकी जाना पेशेंट के मानुषी शिवे देखो बाड़ी लोग की शिवे देखो तो शे मोटिवेशन तो शॉप समय चिलो तो शे वे ग्रेजुअली आशा से आई नेवर थॉट ऑफ बीकम ए डॉक्टर बट आशा से डॉक्टर तब कैंसर सर्जन मैं निर्दिष्ट चिलो हम लोगों ने ईश्वर ये रात का कारण आशे बोली साउथ पॉइंट साउथ पॉइंट साउथ पॉइंट दोस डेज जहाँ दोस्तों दे एक तक कथा जानी रखे आज के जोखुन डॉक्टर गुप्तो एले नामारे ऐसे तो खुन देख लाम माने माने कोइंसिडेंस किरोम कोइंसिडेंस वर्ल्ड इस सो डाउन जे डॉक्टर और नो गुप्तो आमाशादे क्लास नहीं ने एकीस्कूले किंतु इटा ठीक जी आम्रा क्लास टीचर के नाम टा जोखुन दुजने एक ही बोल लाम तो मैं एक ही क्लास है चिला आर इलेवेन ट्वेल्व है जेटा एवर प्रश्न है इलेवेन ट्वेल्व है तो साउथ पॉइंट है पावर तो तो हमारे तो अंत तो शॉपनो ही चिलो मने हम जाते इलेवेन ट्वेल्व है साइंस है we were so proud of you. So, what do you think about it? The reason is that it's a similar reason. When I was in school, 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 I was in school. I was in school, 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 I was in school. Coincidentally, she was a president of the Belur Motor Ramakrishna Mission. She was a patient of the Belur Motor Ramakrishna Mission. She said that you were in the Northern Dubur Party. She was a very good person. She was a very good person. So, she was a very good person. She was a very good person. Fortunately, I think that was a turning point. She was a doctor. She was a day school. 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 And then you went to national medical college. And the philosophy also changed. Philosophy of life. To life, exactly. That's why you went to national medical college. That's why you went to Bidesh, England. In England, you saw that you had a lot of profiles. You had a lot of profiles. I 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 had a lot of profiles. विदेश चले विदेश काज करो तो कब तो बात हो विदेश कब तो बात हो चले छह बच्चों इसे छह बच्चे चले काज कर ले तार पड़े फिरे माने ये जर्नी टा जो भी शेयर करो माने अच्छा एक तो तो शेयर कर ले ना ठीक है अपन इंग्लैंड थे के फिरे इंग्लैंड गिये जरा जाने न हो तो जरा मेडिकल लाइने आसीन जो उन्हें गिये इंडियन डिग्री रेकनाइज़ वाला कॉलेज ना, तो उन गिये चला माने कॉस्टो करें कान बाबा वो माने कॉस्टो करें पड़ोसने करें चेन को लोअर मेल क्लास फैमिली थे कुड़ी चेन जेकना तो बाबा मायर गोयना बाधा दी उन्हें बीड़े चेगिये चेन की माने उन्हर मायर गोयना बाधा दी हमारो ताए बाबा जुदी आटे कैंसर हॉस्पिटल डायरेक्ट है किंतु जाने इन बोधे मैक्सिमम टाइम चैरिटी कोडी काटा थे इन कोनो 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 फिनैंशियल हेल्थ हॉस्पिटल के नैनी हमारो नी ना शिविर डायरेक्टली तो शेही से भें जेटा उन्हीं कोट शेही चिलें जेट तुम्हीं शादन भाई मानुष हम स्कूल कॉलेज जेटा 
এক্সকিউজ মি তাদের হেল্পটা অনেক পেয়েছি কারণ আমাকে বাড়ির লোকের মতোই রেখেছিল যার জন্য পড়াশোনা করতে সুবিধা হয়েছিল এবং ওখানে একটা এন্ট্রেন্স টেস্ট দিতে হয় প্ল্যাব বলে যেটা পাস করলে দেন ইউ আর কোয়ালিফাইড টু গেট এ জব এন্ড টু ডু হায়ার স্টাডিজ তো সেটা খুব কষ্ট করে মানে পড়াশোনা করে পাস করেছিলাম ছয় মাস পর প্ল্যাব দিয়েছিলাম প্ল্যাব দিয়েছিলাম প্রায় হ্যাঁ তিন চার মাস হবে তিন চার মাস পর তো সেই প্ল্যাব পাস করার পর দেন আই গট দা এন্ট্রি টু দা ইউকে সিস্টেম এন্ড अगेन আই থিং দা ইউকে সিস্টেম ওয়াজ সামথিং যেটা আমাদের সবাইকে ফলো করা উচিত যেটা পেশেন্টকে কিভাবে ম্যাক্সিমাম কেয়ার দেওয়া যায় নার্স আমি দেখতাম যে পেশেন্ট যদি খারাপ থাকতো তারা রীতিমতো কাঁদতো আর কি ডাক্তার ঠিক সময় না এলে ডাকারাগি করতো সো তার সেই প্যাশনটা থাকা উচিত যে মানে পেশেন্টকে সত্যি যতটা সম্ভব কেয়ার দেওয়া সঙ্গে এবং যেরকম ফেসিলিটিস ছিল যে সব রকম আধুনিক যন্ত্রপাতি কীভাবে পেশেন্টকে বোঝাতে হয় বাইরের লোককে কীভাবে বোঝাতে হয় যেটা আমি যাওয়ার আগে সেই ভাবে শিখি আর কি পেশেন্টের বাইরের লোককে কাউন্সেলিং করতে হয় তো দ্য হোল এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ ভেরি ইউজফুল তারপর হয়তো জিজ্ঞেস করুন যেখানে ফেরত চলে এলাম ওয়েল আমার ওখানে সেটেল করা কখনো ইচ্ছে ছিল না কারণ বাবা যেটা বলতেন যে বিদেশে গিয়ে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হয়ে থাকাটা কোনো মানে হয় না মাইট আজ ওয়েল কাম ব্যাক অ্যান্ড হেল্প ইন্ডিয়া সেই সময় কখনোই ওখানে সেটেল করার ইচ্ছে ছিল না আর আমি সত্যি কথা বলতে মাই কান্ট্রি অ্যান্ড অলসো ওয়ান্টেড টু বি ব্যাক টু মাই ফ্যামিলি সুতরাং বাবা আমার কাছে ফিরে আসা নিজের বাড়িতে থাকা নিজের খাটে শোয়া সেই আনন্দটা এমন অন্য কিছুতে হবে তো সেই সময় আমার বড় বাড়ি প্ল্যান ছিল এবং ছ বছর পরে দেখলাম বাবারও বয়স হচ্ছে ওখানে যদিও ভালো অফার ছিল আমার কিন্তু সেই সময় আমি ফেরত চলে এসেছিলাম এসে ঘটনাচক্রে হয়তো জিজ্ঞেস করবেন যে আমি কি ওখানে ফের মানে এখানে হসপিটালে জয়েন করার জন্য ফিরেছিলাম কিনা মোটেই না হ্যাঁ সেটা আমার প্রশ্ন ছিল মানে ইনফ্যাক্ট ফার্স্ট প্রশ্ন তাই ছিল আচ্ছা যে ঠাকুরপুরে জয়েন করব বলেই ফিরবো সেরকম মোটেই না আমি চেয়েছিলাম যে হসপিটালে মানে কলকাতা ফিরে এসে দেশের মানুষের সেবা করা একটা মোটামুটি চ্যারিটেবল জায়গা ভালো কাজ করা সাধারণ মানে মিনিয়াম খরচায় খরচায় যাতে মানুষ সেবা পায় সেভাবে ফিরে এসে তখন ন্যাচারালি বাবাও চাইলেন যে আমার বয়স হচ্ছে তুমি আস্তে আস্তে একটু দায়িত্ব নাও সেভাবেই ঠাকুরপুরে জয়েন করেছিলেন এবং পার্ট টাইম আমি প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করতাম আচ্ছা তো এইভাবেই শুরু হয়েছিল আর কি ফিরে আসার পর দুটো একটা কথা গত সপ্তাহে আমার কাছে এসেছিলেন ডক্টর তাপস চ্যাটার্জি আচ্ছা বিখ্যাত নিউরোসার্জেন হ্যাঁ হ্যাঁ তো বিদেশের কথা বলছিলেন যে সুজয় আমি তোমাকে এ নিয়ে বলছি যে আমাদের ডাক্তারদের স্কিল কোন অংশে বিদেশি ডাক্তারদের কম নয় বাট যেটা তুমি এখন বললে the way to deal with patients no. to be human to the patient Absolutely. that was a great lesson you Take said he got that. from that Take and it. you also said the same thing Take it, huh? so that just uh, doctor the general doctor the bolbo jara doctor i porcho jara doctor pursue korcho just be very human to your patients somosto loki doctor ke jodi doctor ra bhagoban noy seta moner moddhe ektu rakha uchit tarle doctor der bodhay deal korte onek oshubidha hobe ebong doctor rao jodi ektu khani patient party ke bujhiye dan oshubh sambandhe তাহলে মেবি ইট উইল গেট সাম ডিফারেন্ট ডাইমেনশন ঠিক আছে এবার আসছি অন্য প্রশ্নে যে অনেকেই জানতে চেয়েছেন যেহেতু তুমি সরজগুপ্ত ডক্টর সরজগুপ্ত ছিলে এবং সরজগুপ্ত প্রায় একটা বেঙ্গল মানে বাঙালিদের একটা মননের নাম আর কি মানে এটা তো डिफरेंट মুভমেন্ট শুরু করেছিল তা বাবার সম্বন্ধে যদি কিছু আমি ফ্যামিলি সম্বন্ধে আলাদা করব কিন্তু বাবার সম্বন্ধে এই পোরশনটা একটু ছোট করে বাবার সম্বন্ধে কেন সরজগুপ্তর নাম কিংবা ঠাকুরপুর ক্যান্সার হসপিটালের নাম যেরকম বাঙালি জানে তার পেছনের তো পুরোটা জানে না আমি মানে আমি একটু জানতে চাই দর্শকদের জন্য যে তো মানে বাবার সম্বন্ধে বলতে গেলে বাবা একটা খুব মানে সাধারণ পরিবার দর্জিপাড়া নর্থ ক্যালকাটায় মানুষ হয়েছিলেন এক্সকিউজমি দর্জিপাড়া নর্থ ক্যালকাটায় উনি মানুষ হয়েছিলেন এবং মানে একটা একান্নবর্তী পরিবার একসাথে অনেকে কষ্ট করে মানুষ হতেন পড়া খাওয়া দাওয়া একই মোটামুটি শেয়ার করে খাওয়া খুব অল্প কী বলবো মানে মিনিমাম রিসোর্সে পড়াশুনো করা চিলে কোটায় গিয়ে পড়াশুনো করা এইভাবেই মানুষ হয়েছিলেন ডাক্তারি তো ঢোকাটা খুব ইন্টারেস্টিং আর কি অন্য ডাক্তার হওয়ার মানে কথা ছিল না একটা অন্য জায়গায় চান্স পেয়েও ছিলেন ভর্তি হয়েছিলেন ঠিক যেনকে লাস্ট ডে অফ অ্যাডমিশন মেডিকেল কলেজে ছিল আরজি করে সেখানে হঠাৎ করে একটা চিঠি লেটার বক্সে পিয়ন ফেলে দিয়ে গেল এবং তার দু ঘন্টার মধ্যে ওদের অ্যাপ্লিকেশন জমা দিতে হবে টু বিকাম এ মানে টু এনরোল টু দ্যাট কলেজ দু ঘন্টার মধ্যে উনি তখন বাবার কাছ থেকে ওই পয়সা ধার করে গিয়ে টাকা জমা দিলেন এবং ভর্তি হলেন সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং নাহলে ওটা হতো ডাক্তারি হওয়াই হতো না আর কি লাস্ট মোমেন্টে রেশন করে রেশন থেকে দোকান বাজার করে বাড়ি ফিরছিলেন সেই সময় লক্ষ্য করেছেন তখন পরীক্ষা দিতে হতো না পরীক্ষা দিতে হতো আই থিঙ্ক বেস্ট অন ম্যাট্রিক ইয়ে পরীক্ষার নম্বর দেখে প্লাস অনেক কোটা রিজার্ভেশন ছিল যার জন্যে ওনার ঢোকাটা একটু আনসার্টেন ছিল কিন্তু জাস্ট ওই লাস্ট মোমেন্টে ওনার চিঠিটা এসেছিল এবং সেদিনকেই ভর্তি হয়েছিলেন ঈশ্বরের নির্দেশ এক্স্যা
মানুষের দুঃখ দু দশা কারণ তখন ক্যান্সার হয়তো পরিসংখ্যা কম হলো যেহেতু ফেসিলিটিস কম অনেক পেশেন্টকে দেখতেন যে অনেক গ্রাম গ্রামাঞ্চল থেকে এসছে রাস্তাঘাটে শুয়ে আছে বেড পাচ্ছে না তো সেখানে দেখে ওনার খারাপ লেগেছিলো যদি আমি মানে এই মানে পেশেন্টদের এই দুঃখ দুধের সাথে উনি দেখতে চাইছিলেন না পালিয়ে আসতে চাইছিলেন চিত্তরঞ্জন যখন ডিরেক্টর ছিলেন ডক্টর সুবোধ মিত্র তো তিনি বললেন যে না তুমি এটাকেই চ্যালেঞ্জ হিসেবে নাও এখানে পালিয়ে যেও না কারণ ক্যান্সারের সংখ্যায় বাড়বে তোমাকে সেই পরিষেবা একটা মানুষকে দিতে হবে তো সেই নিয়ে উনি থেকে গেলেন বিদেশে গেলেন পড়াশোনা করলেন ফিরে এসে আবার একই চিত্র যে পেশেন্টের জায়গা পাচ্ছে না যেখানে বলা হয় ক্যান্সার শুরুতে ধরা পড়লে ভালো হতে পারে সেখানে দেখছেন যে অলরেডি দেরিতে আসছে তারপর পরিষেবা পাচ্ছে না তখন ওনার একটা ইচ্ছে হলো যদি আমি একটা জায়গা পাই তাহলে অ্যাটলিস্ট মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা করি তো একটা পেশেন্টকে অনেককে বলতে বলতে একটা পেশেন্ট ওনাকে ছয় একর জায়গা জমি দিয়েছিলেন ঠাকুর পুকুরে অত্যন্ত একটা জলা জমি টাইপে আমার মনে আছে তিয়াত্তর সালে আমিও যেতাম ওনার সঙ্গে একটাই চ্যালেঞ্জ ছিল যে এক বছরের মধ্যে এই ছয় একর জায়গায় কিছু করে দেখাতে হবে নাহলে জায়গাটা ফেরত দিয়ে দিতে হবে তো সেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে উনি নামলেন তখন তো সবে মানে রোজগার করছেন খুব অল্প টাকা তো সেই যেটা করেছিলেন খুব ভালো উনি গল্প লিখতেন কলেজ লাইফে অনেক গল্প লিখেছেন এডিটোরিয়াল সেক্রেটারিও ছিলেন কলেজ লাইফে একটা গল্প লিখে ক্যান্সার পেশেন্ট একটা অভিনয় করে তিয়াত্তর সালে রবীন্দ্রসন্ধানে একটা ড্রামা করেছিলেন কর্কট লগ্ন বলে সেখানে একটা ক্যান্সার পেশেন্ট অভিনয় করেছিলেন এবং ছোট আমি ডায়ালগটা বলছি যে তখনকার দিনে যে চিত্র দেখতেন আর কি যে আমাদের ডাক্তারকে উনি এসছেন একটা গ্রাম থেকে সঙ্গে একটা বাচ্চা তার বউ ডাক্তারকে বলছে ডাক্তারবু আমাকে বাঁচান ডাক্তারবু যেন বলে বললাম তো বেড নেই কেন বিরক্ত করছো তখন বললেন কি বললেন ডাক্তারবু বেড নেই এত বড় শহর এত বড় বড় হাসপাতাল আর আমার ছোট্ট দেওটুকু রাখার একটু জায়গায় ডাক্তারবু ডাক্তার আমি যে বাঁচতে চাই তো দ্যাট ওয়াজ ইজ ডায়ালগ এটা শুনে অনেকের চোখে জল এসছিল যারা রবীন্দ্রসন্দে ছিলেন তারা পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা যে যেটা পেয়েছিলেন হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেই টাকা দিয়ে যেটা করা হলো যে এখন একটা পঁচিশটা বেডে ডমেটরি করা হলো প্রথম থেকে ওনার যেটা ইচ্ছে ছিল একটা হোম অ্যাওয়ে ফ্রম হোম কনসেপ্ট যেখানে মাঝখানে একটা বড় ওয়াটার বডি থাকবে হাঁস ঘুরে বেড়াবে পেশেন্টরা মাছ ধরবে তো সেই সবগুলো উনি রেগুলার মানে প্রথম থেকেই ওনার সেই প্রচেষ্টা ছিল সেইভাবেই শুরু এখন শুনলে খুশি হবেন সেই পঁচিশটা বেডের ডমিটরি সবাইকার সাহায্যে এবং স্কুলের বাচ্চারাও পয়সা বাঁচিয়ে তার হাতে টাকা তুলে দিয়েছেন সেই পঁচিশটা বেডের হসপিটাল এখন তিনশো দশ বেডের হসপিটাল যেখানে সব রকম আধুনিক ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট ফেসিলিটি রয়েছে তো এইভাবে এখন আমাদের যাত্রা চলছে কিন্তু এই ফিলোসফিটা টু সার্ভ দ্য কমিউনিটি ফিফটি পার্সেন্ট বেড এখন আমাদের আন্ডার প্রিভিলেজ লোকেদের জন্য রিজার্ভ বাকি ফিফটি পার্সেন্ট বেডও খুব মিনিমাম চার্জে আমাদের চিকিৎসা হয় তো এইভাবেই আমাদের হসপিটালের পরিষেবা চলছে এই যে বললে মিডল মিডল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে এটা তো একটা মানে গল্প বললেও কম বলা হয় একটা মিডল মিডল ক্লাস ফ্যামিলি তুমি যেটা বলছিলে যে ডক্টর গুপ্ত সেখানটা তো প্রায় অস্বাভাবিক মনে হয় তারপর আজকে যে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি আজকে যেরকম ক্যান্সার হসপিটাল রয়েছে সেটা তো ইজ নট তাই না মানে এটা তো আমরা ভাবতেই পারছি না যে এতটা করে এবং আজকে দিনে সেটা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব মানে ইজ ইট দু তিনটে ফিলোজফি যেটা আমরা এখনো মেনটেন করি যে বাবা সবসময় বলতেন যে আমরা যতটা পারবো নিজেরা চালাবার চেষ্টা করবো গভর্নমেন্ট থেকে ফিনান্সিয়াল হেল্প না নিয়ে অন্যান্য হেল্প আমরা নিশ্চয়ই পাই আগেও পেতাম তো সেটা হচ্ছে যে মানে ফিনান্সিয়াল হেল্প কখনো বাবা নিতেন না আর যার জন্য আমাদের কোনো মানে মোরাল অবলিগেশন নেই মানে কোনো পলিটিক্যাল ইয়ের সাথে কিন্তু তারা অন্যভাবে আমাদের সাপোর্ট করেন এটা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যে সুতরাং পলিটিক্যাল মানে আমরা যদি কোনো গভর্নমেন্ট থেকে টাকা না নিই তাতে অসুবিধা কি হচ্ছে আমাদের পুরো সেলফ সাস্টেনেবল মডেলে থাকতে হবে এবং চ্যারিটি যে পরিমাণে আমরা করি তাতে রান করা খুব মুশকিল ফর্চুনেটলি এখন এখন আমরা একটা ক্রস সাবসিডি মডেলে আছি যেখানে পেয়িং পেশেন্টদের কাছ থেকে আমাদের যা রেভিনিউ জেনারেট হয় তার থেকে আমাদের পেশেন্টদের সার্ভিস দেওয়া গরিবদের সেবা করা এবং সাড়ে আটশো পেশেন্টদের হ্যাঁ পেশেন্টদের কাছ থেকে এবং সাড়ে আটশো স্টাফ আমাদের মেনটেন করতে হয় এবং ক্যান্সারের চিকিৎসা এখন জানেন বোধ যে মডার্ন ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট সবাই চায় যে সবচেয়ে ভালো মেশিন এনে ভালো ডাক্তার ভালো ব্যবস্থা এক্সাক্টলি সুতরাং প্রত্যেক বছর আমার আপগ্রেডেশনও করে যেতে হয় সুতরাং ইজ কোয়াইট কোয়াইট অ্যান্ড এফোর্ট কিন্তু ফর্চুনেটলি এখনও মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছে বলে আমরা এখনও চালাতে পাচ্ছ
मैं सार्जिकल ट्रेनिंग सार्जन होते हैं बाबा चेहरे कैंसर मैं तक सार्जारि करते करते घटना चक्र बला जाए जे जे हस्पिटल क्या कर मैक्सिमाम हम कैंसर नहीं क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर हमारे जो इंटरेस्ट है ब्रेस्ट कैंसर और पेटर कैंसर जी आई सार्जारि से सब ही कैंसर ओरियंटेड क्या छो जो वही क्या करते करते कैंसर ट्रेनिंग अटोमेटिकाली हो गए है कि भविष्य में फेलोशिपो नहीं फार्दार एनहान्स करार जे सूतरा ओई भाव हमारे आस्ते आस्ते सार्जिकल अंकोलजी लाइने कि मैं ओरियंटेशन हो गल और छ बचर धरे बेहतरभाग दर्शक छात्र दिन डाइनेचित तो सेकेंड हे जेटा बोलें जो अवस्था जो सिनारिओ अनफर्चुनेटलि बाबा आमले आगे विधान रायले जा शुने छोटो जे डाक्त पेशेंट जो रिलेशनशिप्ट से पेशेंट रिलेशनशिप जो कारण अनेकटा क्षीण हो गए है तर उभय पक्ष दायी है कि हम पेशेंटा डाक्त विश्वास रखते पर इंटरनेटे जुगे लोक एक्सपेक्टेशन भेरि हाई सबाई चाहिए जो असुख हंड्रेड पार्सेंट क्यों बुझे नट पसिबल भगवान दीते हैं ना सबाई जन्मे एक समय जो क्यों आगे जाए क्यों पर सूतरा असुख विसुख है ते मध्य डाक्त आप्राण चेषा कर बुझे उठते पर डाक्त मन करें ता मन कर डाक्त क्या हम भलो करते क्योंकि तरह एक भावते हैं मानुषर रक्त माँसर मानुष अपना तई सबाई तई तो लिमिटेशन आज सायस बुझी सायस जत खानी विद्या विद्या बुद्धि दिए सेटुक नहीं क्या करते बियड जो पीना सूतरा जानने हंड्रेड पार्सेंट की सम्भव ना इवन डेंगर मत असुखे पेशेंट मारा जा तो कैंसर सबाई भलो है से आशा रखा बोध है ठीक ना तो एक कथा ठीक जो हाँ जो जदि विश्वास उभय पक्षे थे डाक्त जी मन कर पेशेंट तरह निजे बाड़ी लोक ताते बेस्ट पसिबल केयर का जाते हैं मन कर डाक्तर विश्वास रखा उचित जदि मन विश्वास नहीं कारो का जावा उचित क्योंकि कखो एम ना हो भलो हलो ना डाक्त के मारधर करी से जी है खूब भविष्य एट रखी तुम्हारे तुम्हें तुम्हें हमारे छोटो मे एम डाक्त पढ़ा शख छो क्यों जा पलिटिकल सिन जे रम का रेगुलर बेरो डाक्त मार खा हस्पिटल भांगचुर होते तुम इंटरेस्ट नहीं शिवर जो आगामी प्रजन्म जी क्यों यकम देखे अनेक ही डाक्त हमें और मानुष असुस्थ हमें जो असुस्थ हो डाक्त जो है नेक्स्ट जेनारेशन डाक्त ना भलो मोटीभेशन ना पाए कई आर हेडिंग फर ए मैं बिग डिजास्टर आगे तो खूब इम्पोर्टेंट कथा बर्म डर गुप्त अर्णव गुप्त जो परसेपन बोली परसेपन रियलिटी परसेपन जो है डाक्त भगवान ना ट्रीट करते ना सुस्थ करते मेरे देव कि हस्पिटल भेगे देव ता भय तैरी कर मनने 
তাতে কিন্তু আগামী প্রজন্ম ভয় পেয়ে যাবে ডাক্তার হতে যে বাবা আমাদের অত কষ্ট করে পড়াশুনো করেও দরকার নেই অত লম্বা পড়াশুনো করে কেরিয়ার করে অনেক ছোট খাটো কেরিয়ার আছে যে ভালো করে কমে খাওয়া যায় এখন সকালেরই এক ছেলে এক মেয়ে কি এক মেয়ে দুই মেয়ে দুই ছেলে সুতরাং বাবা মা মোটামুটি যা রেখে যাবেন তার উপর খানিকটা করলেই চলে যাবে কিন্তু তাহলে যেটা আগামী দিনে থাকবে সেটা ভীষণ ভয়ঙ্কর সেটা হচ্ছে রোগী থাকবে ডাক্তার থাকবে না সুতরাং আমরা একটুখানি বুঝি না যে ডাক্তাররাও আমাদের মতো রক্ত মাংসের মানুষ ডাক্তাররাও চেষ্টা করছেন একটু বুঝি না যে আমাদের প্রত্যেকটা শরীর আলাদা একই ডাক্তার এক পেশেন্টকে যেভাবে ট্রিট করছেন অন্য পেশেন্টকে সেভাবে ট্রিট করলে রিয়াকশান একই না হতে পারে যেটা উনি বললেন যে ডেঙ্গিতেও লোকে মারা যেতে পারে সেখানে ক্যান্সার হলে তো হতেই পারে না সেটা আরও মারাত্মক জিনিস কিন্তু সেখানে মানুষই পারে তাকে রোধ করতে মানুষই পারছে আজকে যে সাকসেস কত পার্সেন্টেজ হচ্ছে জানি না কিন্তু যে সাকসেস সেটা ডাক্তার জন্য তার মনে রেখে জন্য আমরা কাজ করি তাহলে কিন্তু আগামী প্রজন্ম ভয় পাবে না ডক্টর অর্ণবগুপ্ত ছোট মেয়েকে আমরা বলবো যে তুমি ভয় পেও না আমরা তোমার সঙ্গে আছি পরে প্রশ্ন চলে আসবো আমি বলি মোমেন্টস মেকে লাইফ আমরা আজকের এই সপ্তাহের অনেক কথা ছিল তো তো শেষ হবে না এই সপ্তাহে পরের সপ্তাহে কন্টিনিউ করতে হবে মোমেন্টস মেক আ লাইফ একটা প্রত্যেকটা মোমেন্ট ইচ লাইফ ইজ মেড অফ ইন্ডিভিজুয়াল মোমেন্টস তোমার এখনো অনেক পথ যাওয়া বাকি কিন্তু টিল টিল ডেট কোনো এমন একটা মোমেন্টস আছে যে মোমেন্টসটা ইউ উড লাইক টু চেরিশ অর ইউ উড লাই লাইক টু রিমেম্বার উইথ স্যাডনেস ফর ফর ইয়োর লাইফ এভার আফটার আমার জীবনে মানে হয়তো অবাক হতে পারে যে সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত হয়েছিল যখন আমি ডাক্তারিতে চান্স পেলাম আচ্ছা যদি একটু আগেই বলেছি আমার ডাক্তার হওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিল না পাইলট হওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু মানে বল তোমার সাথে শেয়ার করছি তুমিও এই এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে গেছো যখন জয়েন্ট পরীক্ষা দিয়েছিলাম আই ওয়াজ নট ভেরি হ্যাপি যে পরীক্ষা আমার মনের মতো হয়নি আমি যেভাবে গুছিয়ে লিখতে শুরু করেছিলাম কোয়েশ্চেন আমি শেষ করতে পারিনি তাতে যেটা হয়েছিল আমি ভেবেছিলাম যে ডাক্তারি চান্স পাবো না এবং বাবা যেটা করতেন প্রতিদিন বাড়ি ফিরে এসেই আমাকে নিয়ে বসতেন তুমি বলো কত পাবে উত্তরে এবং পাওয়ার এক্সপেকটেশনটা দেখে আমার মনে হয়েছে সত্যি যদি আমাকে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করি আমার একটা বিরাট পাপ হবে তো সেই হিসেবে যখন ওনার সাথে গেছি মেডিকেল কলেজে রেজাল্ট দেখতে বলতে বলতেই যাচ্ছি ওনাকে মানে প্রিপেয়ার করতে যে আমি ডাক্তারি পাবো না তুমি অন্য কিছু ভাবো গিয়ে যখন ডাক্তারিতে চান্স পেলাম বাবা অন্য জায়গায় লিস্ট দেখছেন আমি পেছনে টোকা মেরে বাবাকে কথা আমাকে প্রায়ই বলতেন ভবিষ্যতে যে পেছনে টোকা মেরে বললাম যে বাবা ওখানে লিস্টে আমার নাম রয়েছে তো আমাকে জড়িয়ে ধরে না ছেলে সেই যে আনন্দটা মানে দ্যাটস গ্রেট যে জয়েন্টের লিস্টে নাম দেখা সেরকম সবগুলোরই জীবনে কোনো একটা মোমেন্ট না থাকে যে যখন দেখছে টোটালি আনসারেন যে কি হবে ভবিষ্যতে বাবা ডাক্তার হসপিটাল করেছে নাম দেখতে পেল লিস্টে আমি জানেন তো সেই লিস্টে দেখেছিলাম কারণ আমার অনেক বন্ধুর নাম ছিল সেখানে অর্ণবের নামও নিশ্চয়ই ছিল তখন খেয়াল ছিল না চলে যাব আজকে সপ্তাহে চলে যাব আজকে সপ্তাহে সময় হয়ে গেছে চলে যাওয়ার আগে বলে যাব একটা ছোট্ট গল্প মানুষের এক্সপেকটেশন নিয়ে গল্প ডাক্তারদের এক্সপেকটেশন শুনলেন তো একটা ছোট্ট এক্সপেকটেশনের গল্প শুনুন একটি দোকানে একটা কুকুর এসছে মুখে করে নিয়ে একটা কাগজ এবং কিছু টাকা দেখছে দোকানি দেখছে যে কাগজে লেখা আছে যে দুটো বার্গার দেবে তার সাথে ক্রিম দিয়ে দেবে কি টপিং সমস্ত লেখা তার সাথে টাকা দোকানি দেখে অবাক ভাবে নিল টাকাটা নিল এবং কাগজটাও নিল বার্গার নিয়ে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে এ করে প্যাকেট করে কুকুরটার মুখে দিল কুকুরটা মুখের মধ্যে নিয়ে চলে গেল দোকান বন্ধ করার সময় হয়ে এসেছিল দোকানি দোকানটা বন্ধ করে ভাবলো দেখি তো কুকুরটা কি করে সে দেখলো কুকুরটা আস্তে আস্তে যাচ্ছে গিয়ে একটা রেলওয়ে ক্রসিং ছিল একটা ট্রেন আসছিল সে দাঁড়িয়ে রইল ট্রেনটা চলে গেল সে ক্রস করলো গিয়ে একটা বাস স্টপে যে দাঁড়ালো দোকানিও তার পিছিয়ে নিল দেখলো একটা বাস এলো কুকুরটা দেখলো তার বাস নয় সে বাসটা ছেড়ে দিল পরের বাস কুকুরটা রিয়েলাইজ করলো এটা তার বাস সে উঠলো দোকানিও তার পেছনে উঠলো একটি স্টপেজে কয়েক দশ পনেরো মিনিট বাদে গিয়ে একটি স্টপেজে নামলো কুকুরটা নামলো দোকানি তার পেছন পেছন গেল গিয়ে কুকুরটা আঁকা বাঁকা গলি দিয়ে একটা বাড়ির সামনে থামলো থেমে প্রথমে প্যাকেটটা রাখলো নিজের মুখ থেকে প্যাকেটটা রাখলো অনেকটা পেছনে চলে গেল এসে দরজাটা তারপর দৌড়ে এসে দরজায় দম করে বাড়ি দিল মানে ঝাঁপিয়ে নিজের শরীর দিয়ে দিল এরকম এক দুই তিন চারবার করলো করার পর ক্যাচ করে একজন বড় মানুষ মানে একজন বয়স্ক মানুষ দরজাটা খুললো খোলার পর সে কুকুরটার উপর প্রচন্ড চেঁচামেচি করতে থাকলো এবং তার কান ধরে প্রায় বাড়িতে টেনে নেবে তখন এই দোকানে গিয়ে বলল দাদা এটা কি করছেন আপনার কুকুরের তো কোনো জবাব নেই সে আমার দোকানে গেছিলো আমি দেখলাম সে এরকম ভাবে
লোকটা বলে দেড় মাসে আপনার বায়ু কুকুর বা আপনার টিভিতে যাওয়ার কুকুর আজকে এই নিয়ে তিন দিন হলো চাবি নিয়ে বলে তো ভুলে গেছে তার মানে ভাবুন লোকের এক্সপেকটেশনটা কি হ্যাঁ যত পারবে তত এক্সপেক্ট করবে এইটা না সর্বত্র হচ্ছে এটা কোম্পানিতে হচ্ছে মালিক ভাব যে যে তার যে কর্মচারী তাকে ঠিক রকম অ্যাপ্রিসিয়েশন করতে পারছে না সে ভাবছে সে এত প্রাউড সে এত অহংকার যে সে তার যে শ্রমিক কিংবা তার যে ওয়ার্কার কিংবা তার যে এক্সিকিউটিভ তার কাজটা ভালোভাবে দেখতেই পাচ্ছে না আন্ডারমাইন করছে ইগো তাকে দেখতে দিচ্ছে না তাই জন্য ভালো ভালো এমপ্লয়ি ভালো ভালো কোম্পানি লুজ করছে যারা করতে চেয়েছিল প্রাণ দিয়ে তাদের লুজ করছে বাইবেলেও আছে ইন অর্ডার টু বি এ লিডার ইউ হ্যাভ টু বি এ ওয়ার্কার ফার্স্ট সুতরাং সেই কাজটা করতে হবে আমাদের এম করতে হবে হাই এম ফর সাকসেস কিন্তু টু এম ফর সাকসেস উই হ্যাভ টু এম ফর সার্ভিস এবং তাহলেই আমরা পাবো সেই সাফল্য যেটা হয়তো আমরা চাঁদের পাহাড়ের ওপরে সবসময় পাবো ভাবি ফিরে আসবো পরের সপ্তাহে দেখতে থাকবেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় ধন্যবাদ দিয়ে যাবো আশা কমিউনিকেশনের দিব্যেন্দু শেখর লাহিরি সুজয় সাহা স্যাটলিংকের ক্যানভাসের শর্মিষ্ঠা কারুকৃতের কাষ্ঠ শাহ এবং সেলভেলের লুমি মেহতাকে ফিরে আসবো পরের শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আপনি দেখছেন হাই নিউজ নেভিক নিরপেক্ষ